Buenas amigos, ya volvemos a estar con todos ustedes una vez más. Eh, bien, eh, durante los próximos eh, minutos eh, vamos, vamos a tratar los celos, un sentimiento que si no se controla pues puede tener consecuencias muy negativas. Son muchas las personas que los han experimentado en alguna ocasión. Hay quien dice que es normal sentirse celoso en según qué ocasiones, pero ¿qué pensará nuestro psicólogo de todos los jueves? Rafael Santandreu, ¿qué tal? Muy bien, buenas Bienvenido tardes. Bienvenido un día más a Para Todos Lados. Gracias. Bueno, como ya sabrán los que nos siguen habitualmente, Rafael Santandreu es el autor del bestseller El Arte de No Amargarse la Vida. Bueno, hoy vienes a hablarnos de los celos, un tema que nos afecta a todos en alguna u otra medida. Cuéntanos... ...algún caso de los que te llegan a la consulta... ...todos los días, ¿no? Sí, Supongo. sí, porque... La, ...la gente que sufre de celos... ...realmente lo pasa muy mal, muy mal... ...y, y lo hace pasar muy mal... A, ...a la persona querida, ¿no? Y bueno, hay casos... ...yo he tenido casos eh, tremendos, ¿no? Recuerdo uno, eh, en una ocasión... Eh, ...por ejemplo, de una chica... ...que era muy celosa... ...de cualquier mirada... ...que pudiera hacer su novio... ...a, a otras chicas... ...a otras chicas monas, como decía ella, ¿no? Entonces recuerdo que me decía... ...que ella eh, había aprendido a ser como una agente de la CIA... ...o sea, entraban por ejemplo en un restaurante y en un bar... ...y ella ya escaneaba todas las chicas monas que había en el bar... ¿eh? ...las tenía pendientes... ...entonces estaba muy fijándose en si su novio las miraba o no me miraba... ...pero hay formas de mirar... ...sí, pero ella no soportaba prácticamente... ...sospechaba de casi todo, ¿no? Entonces luego le, le caía una bronca increíble... Si ellas le devolvían la mirada, entonces a la hecatombe. Pero grandes broncas, pero hasta, hasta casi dejar la relación cada semana. ¿No? Eh, otro caso, por ejemplo, eh, de, de un chico... Este me llamó el chico ¿no? y me dijo, oye, tienes que ir a ver a mi novia. Porque mi novia es argentina y ha venido ahora a España y nos vamos a casar eh, dentro de unos meses. ¿no? Y resulta que he descubierto que es súper celosa ahora conviviendo juntos, ¿no? Eh, si yo acabo de trabajar a las 5 de la tarde, a las 5 y 10 tengo que estar en casa. Que si llego más tarde, bronca, porque dice, ¿dónde has estado? ¿Con quién has estado? Ha amenazado de muerte, me decía, a, a mi secretaria dos veces. Y lo peor es que eh, igual lo hace, ¿no? Quiero decir. Vale. Eh, y, y, y recuerdo que esta chica decía, él le había dicho, pero oye, mira, te quiero mucho, pero tienes que cambiar, ¿no? Porque si no... Pues vamos a tener que dejar la relación y te tienes que volver a Argentina. Y, claro, Rafael. y ella decía, si vuelvo, será en, en una caja de, de pino. Pero o sea, bueno, son casos de celos muy, muy fuertes. Sí, pero extremo. entonces, ¿qué les, ¿qué les pasa a esas personas? ¿Por qué son tan, tan celosas? Mira, el problema de, de los celos, o digamos de los, como me gusta llamarle, de los hipercelos. Porque ser un poco celoso es normal, ¿no? Pero estas personas son hipercelosas. El problema del hiperceloso es que es hiperromántico. Los hipercelos vienen del hiperromanticismo. El romanticismo está bien, ser un poco romántico, divertido, pero ser súper romántico, hiperromántico, es muy malo. ¿Y qué es ser hiperromántico? Es creer que necesitas absolutamente una pareja para poder tener una vida mínimamente buena y que si no la tienes, eres un desgraciado de la peor especie, un fracaso, no puedes, ser, no puedes vivir bien. Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas hiperrománticas, una vez encuentran a esa pareja, por fin, no pueden soportar la idea de perderla. Bueno, entonces, claro, fíjate, cualquier mirada de otra persona, si se pudiera ir, me, me derrumba la vida, ¿no? Eso, porque yo he encontrado eso que es indispensable para mi vida. Claro, Rafael, pero eso nos lleva a la necesititis, ¿no?, que tanto hablas. Claro, <risa> sí, la necesititis, que en realidad es el germen de todas las neurosis, de, de toda la debilidad emocional, de la depresión, de la ansiedad, que causa también los celos. ¿Por qué? Porque la necesititis es la creencia, que a veces nos entra a los seres humanos, de que necesitamos muchas cosas para estar bien, cuando en realidad no. El ser humano solo con la bebida y la comida ya podría ser muy feliz. Lo otro son añadidos. ¿El sexo también? También. ¿Eh? Nosotros al sexo... El sexo es otra de las cosas que le damos demasiada importancia por pasiva y por activa, ¿eh? Es decir, por activa. Hay gente que está pensando todo el día en el sexo. Oye, pero si luego, si te pudieras dar todo el día al sexo, ya verías que te atartarías también, ¿no? Y por pasiva, ¿no? Hay gente que dice, no, el sexo es una cosa mítica eh, de dioses o yo qué sé, y entonces sagrada, 
Entonces hay que hacerlo según unas leyes muy concretas. Cuando el sexo es una cosa natural que puedes hacer o no hacer con una o varias personas, no pasa nada. Le, le damos una importancia de locos. Bueno, pero volviendo al tema de la necesititis, la necesititis es la madre de, de todas, decíamos, las enfermedades emocionales. Yo creo que necesito algo y si no soy un desgraciado de la peor especie, claro, si no lo tengo... Yo me estoy haciendo un desgraciado a mí mismo. Pero tú llevas el tema un poco más lejos y dices que, por ejemplo, hay una frase que dices, que es para reflexionar, que es, solo se puede disfrutar de lo que se puede prescindir. Exactamente. Amplíeme ese concepto. <risa> sí, esto es lo siguiente. Mira, los seres humanos, eh, nosotros vivimos en un universo donde las cosas van y vienen. Eh, y esto tenemos que integrarlo en nuestra filosofía vital, tenemos que aceptarlo, es bueno que sea así. Si no, sería todo muy aburrido. Las cosas van y vienen. Entonces, te, a veces no aceptamos eso. Y para disfrutar de las cosas, tienes que, que darte cuenta de esto. Por ejemplo, ima, imagínate, Juanjo, que tú te compras ahora un Ferrari ¿eh? que te cuesta medio millón de euros, ¿sabes? Pi, coges una hipoteca, te compras el Ferrari... Madre mía. ¿eh? Uh -huh. Pero claro, tú imagínate llevarlo por la calle, dejarlo aparcado aquí al lado. Medio millón de euros, ¿qué te ha costado? Ostras... Sería un problema, ¿verdad? Y si te, te lo rayan y tal, ¿no? Tú, Marta, imagínate que, que te compras un anillo, te regalan un anillo de, 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 de oro, quilates, no sé qué, de medio millón de euros. ¿Tú lo llevarías? ¿Lo puedo a... cambiar por el Ferrari? <ríe> También. Me quedo yo con el no, anillo. No, pero a ver, un momento. Eh, estás hablando de cosas materiales. Sí. Eh, Pasa estamos lo mismo. tratando los celos. Eso, pa, pa... eso es humano, ¿no? No, sucede lo mismo con lo inmaterial. Con, por ejemplo, con una pareja, con la juventud. Con, con, con la popularidad, yo qué sé, con el éxito. Todo en, en este universo es susceptible de, de, de desaparecer. Y es normal, tenemos que aceptarlo. O, 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 el, o, o la calidad de un amor, ¿no? etc. Por lo tanto, si tú no eres capaz de ver que las cosas pueden desaparecer y tienes que hacer el uso correspondiente, no vas a poder disfrutarlo. Ese anillo, tú no vas a poder llevarlo por ahí. Lo tendrás en una caja fuerte y guardado. ¿Para qué quieres eso? Un Ferrari guardado en un, en un eh, parking sin usarlo nunca, porque claro, es tan valioso. ¿Para hay, qué quieres eso? Y hay eso gente no me lo que quiere hacer. Exactamente. <risa> y hay gente que quiere hacer eso con las personas también. Exactamente. Eh, desearía tenerlas como en una caja fuerte, pero claro, los seres humanos no se dejan estar en una caja fuerte. ¿no? Entonces, soluciones contra los celosos y celosas. Sí. Mira, el celoso debe comprender, debe eh, quitarse esa necesititis a nivel de mental de que necesita esa pareja para ser feliz y de que necesita un cualquier pareja para ser feliz. Soltero, toda su vida, podría ser súper feliz. Cuando relajan esa necesidad de tener pareja, los celos disminuyen un montón. ¿Y todo el mundo puede? Todo, todo el mundo ¿No hay puede. casos imposibles? Mira, yo he tratado casos de celos, estos casos de celos fuertes que te digo, ¿no? Y con mucha insistencia, mucho trabajo personal, ganas de cambiar, cambian. Y se empiezan a relajar, ¿no? O, otro problema que hay también con los celosos, hay otro problema también, ¿no? O, o, o que, que, que tienen su filosofía personal, que es la, su idea de la monogamia. ¿Sabes? Tienen una idea de la monogamia excesiva. ¿Sabes? Eh, no, el ser humano, para no ser celoso, para tener una pareja normal, no ha de ser muy monógamo. Solo un poco. Porque... Porque demasiada monogamia, fíjate, los celosos tampoco pueden imaginar que si mi pareja me fuese infiel, aunque solo sea una vez, eso para mí me destrozaría la vida. Aparte la pareja, pero también a mí. Esto es una exageración. Una exageración que hacen millones de personas. Además, claro, de todas ah, formas, sí, sí. Rafael, sí. La, la gente se casa para, para ser fiel el uno al otro, ¿o no? Sí, pero esto es una tendencia social que, te, que nosotros vivimos en la actualidad, que desde un punto de vista antropológico, incluso desde un punto de vista médico, biológico, no tiene sustento. Es una idea social, esta idea de la fidelidad. El ser humano eh, y los primates eh, eh, de, de los que procedemos no son monógamos. Y el ser humano está demostrado a nivel biológico, a nivel funcional, a nivel incluso morfológico, que no es, eh, que su estado natural no es eh, la fidelidad y la monogamia. Puestos a dinamitar ya la estructura social, tú dices también que eh, con imaginación, incluso para combatir los celos, se puede compartir la infidelidad. Sí, mira, este es un ejercicio un poco curioso, extremo si quieres, pero que funciona muy bien. ¿eh? 
Ya sabéis que para los casos extremos, como los ceros extremos, hay que usar a veces herramientas un poco extremas. Entonces, esto consiste, a veces a mí me vienen quejándose de, de esos celos, ¿no? Me dicen, ostras, es que la secretaria de mi marido es una lagartona, ¿sabes? Es súper guapa, joven y, y, y prácticamente se insinúa a mi marido y no lo puedo soportar que esté trabajando allí con él. Entonces, nosotros utilizamos una imaginación, una visualización que es un poco curiosa, ¿no? Yo le digo, mira, imagínate ahora por unos minutos que tu marido realmente tiene un hacer, tiene una aventura con esa chica. Me dicen, uff, no lo puedo soportar. Imagínalo. Pero ahora imagínate, acto seguido, que ahora te enrollas tú con esa persona, con esa chica. Tú tienes una relación también. Me dicen, hombre, pero ¿qué me dices? Eso sí, yo no soy lesbiana. Es igual, imagínatelo. Entonces, lo imaginan y por alguna razón que podemos discutir ahora, los celos disminuyen una barbaridad. Entonces, esto nos demuestra, por cierto, que detrás de los celos hay un problema de posesividad, de exclusividad. Y, y sin embargo, la idea de, de menos monogamia, la idea de, de compartir, te hace una persona menos celosa. Puedes ser un poco celosa, puedes preferir la fidelidad, pero no volverte loco ante la idea de la infidelidad, que es eso de lo que se trata. Pero claro, muchas veces en el mundo de la pareja, eh, el engaño es lo peor que llevan. Claro, la, 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 es verdad. Eh, muchas parejas te dicen, es que a mí lo peor de la infidelidad es el engaño. ¿no? Porque nosotros teníamos un pacto, entonces ahora me ha engañado. ¿no? Pero hombre, yo creo que esto, la, las personas que dicen eso se engañan a sí mismas a su vez. Porque no es verdad eso. Eh, el problema no es el engaño. El problema es tu eh, mega idea de la monogamia exagerada. ¿no? Eh, porque fíjate, por ejemplo, imagínate que yo os he dicho que yo estoy haciendo una dieta, ¿no? Por ejemplo, sin embargo, ahora en el, en el camerino me he tomado cuatro donuts, pero no os digo nada. Me, me decís, lo creo. Me decís, ¿cómo va la dieta? Y, y yo digo, no, no, genial, la sigue muy bien. Os he engañado. Pero este engaño que yo he hecho con vosotros es, me hace un ser despreciable, indigno de vuestra amistad. No, ¿verdad? Bueno, es una mentirijilla, ¿no? Es un engaño dulce por el donus. ¿no? <risa> Exactamente. Por lo tanto, engañar, nosotros engañamos muchas veces pequeñas mentirijillas a lo largo de nuestra vida, no pasa nada. Ahora, claro, depende de, de, de lo, en lo que engañamos. Si es sagrado, mega me sagrado. Por lo tanto, el problema sigue siendo nuestra idea exagerada de la monogamia y de la fidelidad. Que es que tenemos una idea que es realmente medieval todavía sobre ese tema, ¿no? Si nos centramos, por ejemplo, en otros ámbitos, ¿no? Estábamos hablando un poco del mundo de la pareja, en el ámbito, no sé, deportivo, el caso que vivimos día a día, ¿no?, entre Ronaldo y, y Messi. Sí. ¿Se puede catalogar de celos profesionales? Sí, a veces nosotros tenemos celos profesionales también, y lo que nosotros... ¿Cómo, cómo se desconectan? ¿Cómo, ¿Cómo puedes rebajar tus celos una vez más con respecto a una persona de profesión? Cambiando esa idea de competencia, de exclusividad por una idea de compartir. Oye, si Messi, ¿puede aprender Messi de Ronaldo o Ronaldo de Messi? ¿Puede ser que la popularidad compartida de ambos hagan más grande el fútbol y, 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 y subsidiariamente les hagan más grande a los dos? Si lo ven de esta manera, no sentirán celos, sino sentirán pues, cooperación. En eso se basa el, el, eh, también gran parte de anular los celos, ¿no? Por ejemplo, los niños pequeños. Un niño pequeño que siente celos de su hermano, le diremos, pero si no es una competencia tu hermano, si entre vosotros os lo vais a pasar muy bien, suma, no resta. Porque no tenemos por qué ser tan exclusivos en nuestra, en nuestra vida, ¿no? Pues fijaos, ¿eh? Que lo mismo decíamos con las, con las parejas, ¿no? Oye, si, si tu pareja te fuese infiel, tú podrías compartir esa infidelidad con esa misma persona. Y entonces, ¿qué? No quedaría en nada. No pasa nada, tranquilo. El sexo no es tan importante. Pero le desmontas esa creencia que está ya arraigada en la persona. Es que claro, es desmentir sí. algo que están convencidos, o sea, no puedes convencer de lo contrario, ¿no? Sí, sí bueno, claro, es lo, es, lo, es lo que se trata de hacer. Mira, si tú quieres cambiar psicológicamente algo muy importante tuyo, has de hacer un esfuerzo de apertura mental muy importante. Porque hasta que no cambiemos nuestra manera de pensar en, en los puntos que nos hacen ser neuróticos, nosotros no, no nos vamos a cambiar. No vamos a cambiar. ¿Yo, por ejemplo, puedo ser celosa porque soy envidiosa? Es diferente, ¿eh? La envidia de los celos. Fíjate, que la envidia, eh, los celos, se basa más en, el, en, en la idea de la exclusividad. Yo solo 
tengo que obtener un bien que existe. El bien ese es exclusivo, eso produce celos. La envidia eh, es otro sentimiento, ¿no? La envidia es querer algo que posee otra persona y que tú no posees en absoluto. Bueno, es un poco diferente. Pero claro, eh, me viene a la cabeza, hablamos de envidia, la hay envidia sana, ¿no? Según algunos, ¿también sí. pueden ser celos sanos? Eh, mira, es, yo lo que diría es que tener un cier ciertos grados, cierto grado de celos es normal y humano. ¿Es bueno? Aunque yo creo sea. que no. Yo creo que no. Yo creo que seríamos todos muchísimo más felices, mucho más tranquilos, con cero celos. Pero como es un... quizás es un objetivo demasiado alto para, para nosotros que vivimos en esta sociedad, con reducir lo máximo que podamos los celos ya es suficiente. Pero yo creo que los celos realmente no sirven para nada. ¿eh? Por ejemplo, te, te lo pregunto de otra manera, para responderte a esta pregunta. ¿Que un niño pequeño sienta celos de su hermanito que va a nacer es bueno de alguna manera? Yo creo que no. Yo creo que no. Es mejor que él entienda que el hermanito que va a nacer es, va a sumar, va a ser un compañero de vida, va a ser alguien con, que realmente es así, ¿no? un compañero de juegos, y que la madre y, y el padre tienen amor para todos. De la misma manera deberíamos pensar con, con las parejas. ¿eh? Una persona, deberíamos preguntarnos, ¿somos capaces de amar a más, sentimentalmente a más de una persona a la vez? Por supuesto que sí. Sería tan absurdo decir que no, como que una madre y un padre no pueden amar a varios niños. Pero se puede considerar que los celos es algo innato en el ser humano, porque ya desde pequeños nadie les ha enseñado a los niños a ser celosos. Es verdad, sí, pero de, eh, eh, nosotros tenemos, crecemos, ¿no? nos damos cuenta de que hay otras realidades. ¿no? Por lo tanto, un hiperceloso, un hiperromántico, sería una persona bastante infantil. ¿no? Sí, de acuerdo, es, es, es un... Es, es dentro de la lógica infantil sí que los celos tendrían una razón de ser y sí que son innatos, pero para eso podemos crecer, ¿verdad?, y cambiar. Y hay que tener ganas de hacerlo, que no sí. siempre se tiene. Sí, lo que pasa es que el, el celoso, a veces en la consulta de psicología, son casos difíciles, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque les cuesta renunciar al hiperromanticismo, ¿no? Cuando tú trabajas con un hiperceloso o un hiperromántico, le dices, mira... El amor sentimental está muy bien, es un gran objetivo, pero no es lo más esencial de la, de la vida, ¿no? Hay otros valores, otras cosas interesantes en la vida. Te dicen, yo no quiero pensar así, yo quiero pensar en que la pareja es lo más importante para mí. Por lo tanto, es, hay que combatir, hay que querer combatir esa idea que te está perjudicando. Bueno, Rafael Santandreo, gracias por todo lo que nos has comentado sobre los celos y sobre tu visión tan particular de lo que es la pareja. Gracias. Gracias, Rafael.